दिखे शनिवार सकाले तुफानगंज महकुमा शासक दफ्तर सामने दू राजनैतिक दल जमायत कर ले संघर्ष घटना घटे ये घटन दुई पक्ष दस जन बस आहत हो जाना गया है मनोनयन पत्र जमा के केंद्र कर फिर उत्तप्त हो उठल माथा भांगा शनिवार सकाले माथा भांगा महकुमा शासक दफ्तर सामने मनोनयन पत्र जमा देर लाइने विजेपी और तृणमूल कर्मी मध्य उत्तेजना सृष्टि है परिस्थिति नियंत्रण आनते पुलिस के लाठीचार्ज करते हैं तब यह घटन क्यों आहत है मनोनयन पत्र जमा केंद्रे भीड़ सामलाते मैदान नामते देखा गल खोद जिला शासक के शनिवार यह दृश्य देखा गल कोचबिहार सदर महकुमा शासक दफ्तर सामने एदिन सकाल जिलार तूफानगंज और माथाभांगा के मनोनयन पत्र जमा देव के केंद्र कर एक एक गंडगोल खबर आसते थे एरपर ही कोचबिहार सदर महकुमा शासक दफ्तर सामने विभिन्न राजनैतिक दल कर्मी मनोनयन पत्र जमा देवर जो आसते शुरू कर ले भीड़ जमते शुरू कर और से ही भीड़ सामलाते देखा जाए खोद जिला शासक कौशिक शाह के तब एदिन विकेल पर्त कोचबिहार सदर महकुमा शासक दफ्तर सामने मनोनयन पत्र जमा देव के केंद्र करशांत खबर पा जाए सामाजिक सचेत बार्ता दी एक नारी शिशुकन्या एक शिक्षिका स्वास्थ्य केंद्र बन्य प्राणी मत प्रतिक चिन्ह जमन थे तेम ही प्रजुक्त तृणमूल विधायक सौरभ चक्रवर्ती शनिवार जलपाईगुड़ी महकुमा शासक दफ्तर सामने मनोनयन पत्र जमा दीते आसा दलियों कर्मी संगे देखा सौरभ बाबू बनें अशांति छड़ाते असम थे जंगी दे आसपी उत्तर दिनपुर जिला परिषद टिकट पेलें ना तृणमूल कॉग्रेस विदाय सभापति आलेम संरक्षण गेरोजे आसने दाड़ाते नार पासर आसन टी दाड़ा गुंजन शुरू हो दल से सम्भवनार जल ढेले दिए पशापी जिला परिषद आसन सह विभिन्न आसने दल नेता मंत्री घनी अने स्थान पे आलेम टिकिट ना पवाय अबाक हताश तरह अनुगामी बृहस्पतिवार मंत्री शुभेंदु अधिकार उपस्थिति जिलार समस्त आसने प्रार्थी तलिका चूड़ान है उत्तर दिनपुर जिला परिषद प्रार्थी तृणमूल राज्य सम्पादक असीम घोषर बाड़ी आक्रमण अभिजोग उठल बीजेपी बिुदे शुक्रवार रात बाड़ी आक्रमण चालान पशापी स्थानीय एक क्लाबर सामने रखा तीन मोटर सैकेले दुष्कृतर भांगचुर कर अभिजोग दुष्कृत छोड़ा तीर आघाते तृणमूल छात्र परिषद एक नेता आहत हन अभिजोग जाना गया है शुक्रवार रत नटार पर कलियागंजे ब्लक अफिशे नमिनेशन क्या चलती से खान फिर समय बीजेपी समर्थक हमला चालय अभिजोग रात घटन स्थले पोछाय बिराट पुलिस बाहन यह घटना एलिक चांचल्य छड़ा जदिव बीजेपी जिला नेतृत्व यह सब अभिजोग मानते नाराज तृणमूल कॉग्रेस मिथ्या अभिजोग कर दावी बीजेपी एक महिला असहा मृत्यु के घिरे व्यापक चांचल्य छड़ो भारत नेपाल सीमान 
পানি ট্যাঙ্কি এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের থেকে জানা গিয়েছে এক মহিলা পানি ট্যাঙ্কি এলাকায় বাস থেকে নামার পরেই আচমকা রাস্তায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে এরপর তড়িঘড়ি ওই মহিলাকে এলাকার লোকজন উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তাতেই মৃত্যু হয় তার তবে এই মহিলার নাম ঠিকানা কিছুই জানা যায়নি এই ঘটনার খবর পৌঁছায় নকশালবাড়ি থানায় পুলিশ গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায় মৃত মহিলার পরিবারের খোঁজ শুরু করছে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ তবে কিভাবে মৃত্যু হলো তা ময়নাতদন্তের পরেই জানা যাবে চিলের মৃত্যুতে আতঙ্ক ছড়ালো শিলিগুড়ি শহরে শুক্রবার রাতে শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ধার হয় বেশ কয়েকটি চিলের দেহ ও অসুস্থ চিল আর এতেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে পরিবেশ প্রেমীদের মধ্যে জানা গিয়েছে শুক্রবার রাতে প্রথমে চিলের মৃত্যুর খবর আসে শিলিগুড়ি কলেজ পাড়ার চিলড্রেন পার্ক এলাকা থেকে একটি গাছের নিচে আটটি চিল পড়ে থাকতে দেখা যায় খবর দেওয়া হয় পরিবেশ কর্মীদের তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে খবর দেয় শুকনা বন দপ্তরকে তারা এসে মৃত ও অসুস্থ চিলগুলিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান তবে কিছুক্ষণের মধ্যে মৃত্যু হয় ওই অসুস্থ প্রাণীগুলির মনোনয়নপত্র জমাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা বাঁকুড়ায় বেশ কিছু সিপিএম কর্মী সমর্থকদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ মহিলাদের মারধর ও শ্লীলতাহানির চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ এদিন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী সহ আরও কয়েকজনকে হেনস্থা করার অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের তীর তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে শুক্রবার সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বাম কর্মীরা বাঁকুড়া শহর মহকুমা শাসকের দপ্তরে মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাচ্ছিলেন অভিযোগ সেই সময় বাঁকুড়া মাচানতলার মাথায় হেলমেট পরে ও মুখে रायदानी দুটি পঁচিশ হাজার টাকার বন্ড ও পঞ্চাশ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন পেয়েছেন সালমান তবে জানা গিয়েছে আদালত বলেছে সাতই মে এজলাসে হাজিরা দিতে হবে তাকে বিদেশে যেতে হলে নিতে হবে আদালতের অনুমতি ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক যুবকের আহত হয়েছে আরও তিনজন ঘটনাটি ঘটেছে নারায়ণগড় ব্লকের ষাটনং জাতীয় সড়কে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তার খবর দেওয়া হয় বেলদা থানায় খবর পেয়ে বেলদা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয় লোকজন ও পুলিশের সাহায্যে আহত তিনজনকে উদ্ধার করে তাদের মধ্যে দুজন মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তৃতীয় জনকে বেলদা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ওই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাদন্তের জন্য পাঠায় কানাডার সাসকাচুয়ান প্রদেশের রাস্তায় লরির সঙ্গে একটি জুনিয়র আইস হকি দলের বাসের সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে অন্তত চোদ্দ জনের ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও চোদ্দ জন বলে জানা গিয়েছে জানা গিয়েছে ওই বাসে আঠাশ জন যাত্রী ছিলেন জাতীয় জুনিয়র হকি দল নিয়ে বাসটি রওনা দিয়েছিল রাস্তার মধ্যে একটি ট্রেলার এসে বাসে ধাক্কা মারে গভীর রাত পর্যন্ত উদ্ধার কার্য চালানো হয় দুর্ঘটনায় আহতদের মধ্যে চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে রয়্যাল ক্যানাডিয়ান মাউন্টেন পুলিশ জানিয়েছেন দেশের ৩৫ নম্বর জাতীয় সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে শোক জ্ঞাপন করেন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো তিনি টুইটে লেখেন সন্তান হারা অভিভাবকদের যন্ত্রণার কথা কল্পনা করতে পারছি না সরকার সব রকম সহযোগিতা করতে প্রস্তুত কংগ্রেসের মিছিলে হামলার ঘটনা ঘটল কান্দিতে প্রতিবাদে কান্দি থানা ঘেরা করে কংগ্রেস তাদের সঙ্গে থানা ঘেরাও কর্মসূচিতে যোগ দেয় বিজেপি ও সিপিএম কংগ্রেস নেতা অধীর অধীর চৌধুরীর নেতৃত্বে আজ কান্দি এসডিও অফিসে মনোনয়ন জমা দিতে যায় দলীয় কর্মীরা মাঝপথে তাদের ওপর হামলা চালানো হয় মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের তারা করে এক দল লোক বিশ কয়েকজনকে রাস্তায় ফেলে মারধর করা হয় ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় কান্দি শহরে বলে জানা গিয়েছে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কাছে গেস্ট হাউসে বৃদ্ধ দম্পতির রহস্য মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য মৃতক ওই দম্পতির নাম সুব্রত ও কাকন নিয়োগী দক্ষিণ কলকাতার চারু মার্কেট থানার রাজেন্দ্র পাল গাঙ্গুলি লেনের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। ভাড়া চাওয়ার অপরাধে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার বাস কন্ডাক্টরকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠল এক পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিকি এলাকায় আহত কন্ডাক্টরকে রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে জেলা পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বাস কন্ডাক্টর অমলেন্দু দে সরকার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগমের রায়গঞ্জ ডিভিশনে বসিরহাটে তৃণমূল নেতার বাড়িতে ঢুকে হামলা ও তার মাকে গুলি করার অভিযোগ চার দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ 
ধৃতরা সকলেই বিজেপির কর্মী বলে দাবি স্থানীয়দের পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বৃহস্পতিবার রাতে একদল দুষ্কৃতি স্থানীয় তৃণমূল নেতা জয়নাল আবেদিনের বাড়িতে আচমকাই হামলা চালায় বলে অভিযোগ বাড়িতে স্থানীয় নেতাকে না পেয়ে তার মা সাহিদা বিবিকে গুলি করে ওই দুষ্কৃতি বলে অভিযোগ আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে তাকে বসিরার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় পরে তার অবস্থা অবনতি হয় তাকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এই ঘটনায় থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে জয়নাল আবেদিন এই অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয় ওই চারজনকে কমনওয়েলথ গেমসের তৃতীয় দিনেও আরও একটি সোনা পেল ভারত এটি এখনো পর্যন্ত ভারতের জুলিতে এরও তিনটি সোনা কমনওয়েলথের তৃতীয় সোনাটি জিতে নিয়েছেন ভারত তোলক সতীশ কুমার শিবলিঙ্গম সাতাত্তর কেজি বিভাগে প্রতিযোগিতা সতীশ প্রতিযোগিতার সব মিলিয়ে মোট তিনশো সতেরো কেজি উত্তোলন করে ইংল্যান্ডের জ্যাক অলিভারকে পরাস্ত করেছেন কমনওয়েলথ গেমসের তৃতীয় দিনে ভরোত্তোলন থেকে জোড়া সোনা জিতল ভারত পঁচাশি কেজি ক্যাটাগরিতে সোনা পেলেন ভেঙ্কট রাহুল গ্রাগালা আর এই জয় কমনওয়েলথ গেমসে ভারত এলো চতুর্থ সোনা একই সঙ্গে ভারত উঠে এলো তালিকার চতুর্থ স্থানে প্রথম দিনে মীরাবাই চানু মেয়েদের আটচল্লিশ কেজি বিভাগে সোনা জিতেছিলেন দ্বিতীয় দিন সঞ্জিতা চানু মেয়েদের তেপ্পান্ন কেজি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হন আজ সকালে ছেলেদের সাতাত্তর কেজি বিভাগে সোনা জেতেন সতীশ কুমার শিবলিঙ্গাম এতক্ষণ আপনারা দেখলেন খবর ইয়ার টোয়েন্টি ফোরের আজ সারাদিনের গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো এক নজরে আমি দেবাশিস আমার সঙ্গে ছিল বাণী আর খবরের জন্য ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট ডাব্লু 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 ডট খবর ইয়ার টোয়েন্টি ফোর ডট কম সারাদিনের নিউজ আপডেট পাওয়ার জন্য লাইক করুন আমাদের ফেসবুক পেজ খবর ইয়ার টোয়েন্টি ফোর এবং সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল খবর ইয়ার টোয়েন্টি ফোরে বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন এইট সিক্স নাম্বারে সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন খবর ইয়ার টোয়েন্টি ফোর প্রাইম টাইম অল দি টাইম শুভরাত্রি Thank you.